ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேன்சர் இந்த வார்த்தையை கேட்டாலே பயமா இருக்குல்ல இந்த வார்த்தையை பத்தி நமக்கு பெருசா தெரியல இல்ல விழிப்புணர்வு இல்லைனாலும் கேன்சரால பாதிக்கப்பட்டவங்கன்னு முடியில்லாம டிவியில பாக்கும் போதும் இல்ல அவங்களோட கடைசி நாட்களை எண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு கேட்கும் போதும் நம்ம மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்ல அப்பேற்பட்ட கேன்சர் எப்படி வருது எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி கேன்சரால அஃபெக்ட் ஆனவங்களை நாய் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருமா அது எப்படி இந்த கேன்சர் வியாதி மனுஷங்களுக்கு மட்டும்தானா இல்ல விலங்குகள் செடி கொடிகள் இல்ல கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கெல்லாம் வருமா இல்ல வராதான்னு நிறைய கேள்விகள் நமக்குள்ள இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் விடை தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் கேன்சரை கியூர் பண்றது எதனால ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க அந்த காரணத்தை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கேன்சர் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு பாத்துடலாம் நம்ம உடம்புல எங்க இருந்து வேணா ஆரம்பிக்கலாம் தலையில இருந்து கால் நுனி வரைக்கும் அதனாலதான் இதை ரொம்ப கொடிய நோய்னு சொல்றாங்க கேன்சரை நம்ம ஒரு வியாதினு நினைக்கிறோம் ஆனா அதுவே ரொம்ப தப்பான கருத்து காரணம் பலவிதமான நோய்களுக்கு இருக்கிற பொதுவான பண்புகள் கொண்டதுதான் இந்த கேன்சர் அதாவது சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா பழக்கூடன்னு வச்சுக்கோங்க ஐம்பது விதமான வேற வேற பழங்கள் வச்சாலும் அது பழக்கூடை தான் அதுவே ஒரு பழத்தை நிறைய வச்சாலும் இல்ல ஒன்னு ரெண்டு வச்சாலும் அது பழக்கூட தான் அதே மாதிரி தாங்க கேன்சரும் திடீர்னு எப்படி கேன்சர் வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சடனா நம்ம ஜீன்ஸ்ல அதாவது மரபணு மாற்றம் மாறதே கேன்சர் வர்றதுக்கு காரணம் ஆயிடுது மரபணுனா என்னன்னு கரெக்டா சொல்லணும்னா நம்ம உடம்பு முழுக்க செல்ஸால ஆனது அப்படி அந்த செல்ஸ்ல டிஎன்ஏன்னு சொல்லக்கூடிய நூடுல் மாதிரியான அமைப்பு இருக்கும் அதுதான் ஜீன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஜீன்ல ஒண்ணுல இருந்து மூணு தளங்கள் இருக்கும் அதுதான் ஒரு மனுஷனுக்கும் இன்னொரு மனுஷனுக்கும் வித்தியாசத்தை காட்டுது அதாவது எல்லா மனுஷங்களுக்கும் ஜீன் இருக்கும் ஆனா ஒருத்தருக்கு இருக்கிற மாதிரியான ஜீன் இன்னொருத்தருக்கு இருக்காது அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஜீனால நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற புரோட்டீனுக்கு ஷேப் அண்ட் பங்கனாலிட்டியை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதாவது அதோட வடிவத்தையும் செயலையும் இந்த ஜீனால மாத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம உடம்புல எங்க எவ்வளவு புரோட்டீன் தயாரிக்கிறதுங்கறத கூட மாத்த முடியும் இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா இப்ப ஏற்பட்ட மரபணுல ஏற்படுற மாற்றம் தான் கேன்சர் உருவாக்குது அது மட்டும் இல்லாம ஒரு கேன்சர் செல் நிறைய கேன்சர் செல்ஸ உருவாக்கிடுது சோ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது அந்த ஜீன்ல ஏற்படுற மாற்றம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுது சோ ஒருத்தருக்கு கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் இன்னொருத்தருக்கு தர முடியறது இல்ல அப்படியே ட்ரை பண்ணாலும் கியூர் ஆகுறது இல்ல கேன்சரை கீமோ தெரப்பி இல்ல ரேடியேஷனால கியூர் பண்றாங்க ஆனா ஒரு சில தடவை முழுசா கியூர் பண்ண முடியறது இல்ல அப்படி ஏதோ ஒரு செல் கியூர் ஆகாம போனாலும் திரும்ப நிறைய செல்ல உருவாக்கிடுது அது மட்டும் இல்லாம ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக கொடுக்கற ரேடியேஷன் நம்ம உடம்புல இருக்கிற நல்ல செல்ஸையும் அழிச்சிடுது அதே மாதிரி கேன்சர் இருக்கிறத சரியான நேரத்தில் தெரிஞ்சுக்காம விட்டுட்டோம்னா கியூர் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் அது உடம்பு ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும் அதாவது எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தரோட உடம்புல கையில தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஜீன் மாறி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்ப்ரெட் ஆகி கை கால் வயிறு உடம்புன்னு ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும் இதனாலதான் அது கியூர் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போயிடுது சோ இந்த கேன்சரை இயர்லி ஸ்டேஜ்லயே கியூர் பண்றது தான் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் கொடுக்கும் அதுவே லேட் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்க்கு நம்ம பாடி ஒத்துழைக்காது காரணம் நம்ம பாடி ஃபுல்லா இந்த கேன்சர் செல்ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கும் ஆனா இப்பெல்லாம் கேன்சரை மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணி குணப்படுத்திடுறாங்க அப்புறம் இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிற டிசீஸ் கிடையாது அதாவது அவங்க பக்கத்துல போய் நின்னாலோ அவங்கள தொட்டு பேசுறனாலயோ அது ஸ்ப்ரெட் ஆகாது இதோட அறிகுறிகள் சிம்டம்ஸ் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா மூச்சு விடுறது கஷ்டமா இருக்கும் நைட்ல ரொம்ப வேர்க்கும் சடனா வெயிட் லாஸ் ஆகும் திடீர்னு அஜீர்ணமா ஃபீல் பண்றது யூரின் போறப்ப இல்ல மோஷன் போறப்ப பிளட் வர்றது இப்படி நிறைய இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ஆனா எல்லாரும் மனுஷங்க தானே இதெல்லாம் சாதாரணமா இருக்கவங்களுக்கும் வரும் அப்படி உங்களுக்கு பயமா இருந்தா பக்கத்துல இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரிவென்ஷன் அதாவது இது வராம தடுக்க என்ன பண்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சிகரெட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க ஹெல்த்தியான ஃபுட் சாப்பிடுங்க இது மட்டும் தாங்க இது கேன்சருக்கு மட்டும் இல்ல எந்த ஒரு மோசமான வியாதியில இருந்து சாதாரண வியாதி வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் இதை ஃபாலோ பண்ணாலே எந்த நோயும் இல்லாம இல்ல வராம இந்த பொல்யூஷனான உலகத்துல முடிஞ்ச வரைக்கும் எழுவது இல்ல எண்பது வருஷமாவது வாழலாம் நாய்களால கேன்சர் அஃபெக்ட் ஆனவங்களை கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா முடியும் நாய்களோட மூக்குல இருநூறு மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட சென்ஸ் டிசப்டாஸ் இருக்கு சோ அதுக்கு இருக்கிற அதிகப்படியான மோப்ப சக்தி மற்றும் நாய்களோட காதுகளுக்கு பின்னாடி ஜாக்கப் சென்ஸ் ஆர்கன் ஒரு உறுப்பு இருக்கு இதோட உதவியாலையும் அதோட மோப்ப சக்தி அதிகரிக்குது கேன்சர் செல்ஸ் விஓசிய எமிட் பண்ணுது அதாவது வெளியிடுது
இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேன்சர் பேஷண்ட்ஸோட மூச்சு காத்தும் அப்புறம் அவங்களோட யூரின் ஸ்பெல்லையும் வச்சு நாய்கள் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடுதுன்னு சொல்றாங்க இந்த கேன்சருங்கிறது மனுஷங்களுக்கு மட்டும் தானான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாதுன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா செடி மரத்துக்கும் கூட கேன்சர் போறோம் ஆனா மனுஷங்களோடவும் விலங்குகளோடவும் கம்பேர் பண்றப்ப ரொம்பவே வித்தியாசமானது மனுஷங்களுக்கு கேன்சர் வருதுன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம பாடியில சடனா ஜீன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுறதும் அப்படி சேஞ்ச் ஆகுற ஜீன்ஸ் உடம்பு ஃபுல்லா ஈஸியா ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதும் தான் காரணம் ஆனா செடிகளுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாக்டீரியா வைரஸ் பங்க எல்லாம் சேர்ந்து அதோட செல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படி அஃபெக்ட் ஆகிறது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறப்ப டியூமர் மாதிரியான கட்டிகளை அதோட இலைகள்லையும் அதோட ஸ்டெம்லையும் அதாவது தண்டுலையும் கட்டி மாதிரியான அமைப்பு ஏற்படுது இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம உடம்பு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அதாவது சுற்றோட்ட அமைப்பு ஸோ அஃபெக்ட் ஆன செல்ஸ் நம்ம பாடி ஃபுல்லா ஈஸியா சர்க்குலேட் ஆகுது அதனால தான் கேன்சர் செல்ஸ் பாடி ஃபுல்லா ஈஸியா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஆனா செடிகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கடினமான சுவர் மாதிரியான அமைப்பு இருக்கு ஸோ ஒரு செல்ல கேன்சர் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கொஞ்சம் செல்ஸுக்கு மட்டும்தான் அஃபெக்ட் பண்ணுது அதுக்கு மேல ஸ்ப்ரெட் ஆக வாய்ப்பு இல்லை அப்படி அஃபெக்ட் ஆன செடிகள் இல்ல மரங்கள் சாகிறது இல்ல ஸோ கேன்சர் அஃபெக்ட் ஆன செடிகள் இல்ல மரங்கள்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இலைகள்ல கட் கட்டி மாதிரியான அமைப்பும் அப்புறம் அதோட ஸ்டெம்ல முருட்டு கட்டின மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவுதான் கேன்சருங்கிறது மனுஷங்க விலங்குகள் மீன் வகைகள் அப்புறம் ரெப்டைல்ஸ் இப்படி உலகத்துல வாழ்ற நிறைய உயிரினங்களுக்கு வருது இருந்தாலும் இந்த கேன்சர் செல்ஸுக்கு டஃப் கொடுத்து சரி பண்ணிக்கிற விலங்குகளும் இந்த உலகத்துல இருக்கு யானைகள் ஷார்க் நேக்கடு மோல் ரேட்ஸ் சொல்லக்கூடிய எலிகள் இந்த உயிரினம்லாம் கேன்சரால அஃபெக்ட் ஆறுது ரேர் அப்படியே அஃபெக்ட் ஆனாலும் ரொம்ப வருஷம் உயிர் வாழக்கூடியது இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர்ஸ் இன்ஜினியர் சேனலுக்கு சப்